ஹாஃப் அன் அவர் நீங்கள் ரொம்ப அமைதியாக இருந்தீங்கன்னா உங்கள் பிளட்டில் இருந்து போகிற செல்ஸில் எல்லாத்துக்கும் அந்த கடைசி செல்லுக்கு போகிற ரத்தம் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் யாராவது பேசினாங்கனாலும் பக்கத்தில் இருக்கிறனால கை தட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் அந்த by the adjudicator Mr. Christopher Taylor Craft, Official Records Officer, World Records Union USA. Our third and fourth is the World Records Certificate. And the most important part is the patent. In this case, Dr. Adi Jodhi Baba, I know that in 2012. In 2012, என்னை அழைத்த டெல்லியில் நான் கலா அப்துல் கலாம் சாரோடு இருக்கும் பொழுது அப்போ சேலத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மெகா மெடிக்கல் கேம்ப் நடத்தினார் அப்போ வந்து நூறு பேர் பேஷண்ட்ஸ் இந்த டயபட்டிஸ் ஆன் த ஸ்பாட்டில் இவர் கொடுத்த அந்த பஞ்சபூத ட்ரீட்மெண்ட் மூலமாக நூறு பாயிண்ட் வந்து சுகர் குறைந்தது நான் பார்த்தேன் கண்ணில் பார்த்தேன் செக் பண்ணாங்க ஒவ்வொருத்தரையும் அதை தான் நான் முதன் முதலாக ஐ ஹேவ் என்ட்ரி என்கவுண்டர் வித் டாக்டர் ராஜஜோதி பாபு சார் அவர்கள் வணக்கம் அதிலிருந்து இன்று வரை கிட்டத்தட்ட பன்னிரெண்டு வருடங்களாக அவரை நான் பார்த்து வருகிறேன் அவரது இந்த இனோவேஷன் அண்ட் டிஸ்கவரி இன்னோவேஷன் இந்த பஞ்சபூத மருத்துவம் நார்மலாக நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் இந்த ஐந்து பூதங்கள் தான் இந்த ஐந்து பூதங்களில் நெருப்பை ரெண்டு பூதமாக பிரித்து ஆறாவது பூதமாக மாற்றி மாற்றி சிறு நெருப்பு பெருநெருப்பு என்று மாற்றி அக்கு பஞ்சர் அக்கு ப்ரெஷரில் ஒரு பேட்டன்ட்டை ஃபைல் பண்ணார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ஆஸ்திரேலியா அக்ரி பண்ணிட்டாங்க பேட்டன் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க சவுத் ஆஃப்ரிக்கா பேட்டன்ட் அக்ரி பண்ணிட்டாங்க இந்தியா அக்ரி பண்ணல கிட்டத்தட்ட பதினான்கு வருடம் இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் இந்தியா இந்த பேட்டன்ட்டை அனலைஸ் பண்ணி இந்த பேட்டன்ட்டை வந்து கான் த்ரூ மல்டிபிள் ரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் கிளைம்ஸ் அண்ட் செக்ஸ் இவர் கிளைம் பண்ணக்கூடிய அத்தனை கிளைமும் அப்போஸ் பண்ணி அதுக்கு இவர் கொடுத்த ஆன்சரை வந்து வேலிடேட் பண்ணி இந்தியாவிலேயே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுலேருந்து நான் மெடிசன் ட்ரீட்மெண்ட்டில் மெடிக்கலில் வந்து ப்ராசஸ் பேட்டன்ட் நாட் அலவுட் அந்த ப்ராசஸ் பேட்டன்ட்டை பதினான்கு வருட போராட்டத்திற்கு பின்பு ஐபிஆர் ஆர்கனைசேஷன் டாக்டர் ஆதிஜோதி பாபுக்கு அந்த பேட்டன்ட்டை வழங்கியது வழக்கறிஞர்களாக பாலாஜி நித்யா பி குமார் டெப்டி கமிஷனர் போலீஸ் ரங்கநாதன் ஏவிஎஸ் எக்ஸ் பிரின்சிபல் ஏவிஎஸ் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சேலம் அவர்களோடு மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் கிறிஸ்டோஃபர் டெய்லர் கிராஃப்ட் அஃபிஷியல் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃபீஸர் அண்டு மிஸ்ஸஸ் டாக்டர் ஆதி ஜோதி பாம்பு ஹு வெல்கம் த கேதரிங் அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் தி லீஸ்ட் professor dr adi jodi babu and i mean invitation parte ellarukume oru kala nidhi eduthukonal frcs dr reddy frcs pondraj scientist திரு ரங்கநாதன் அவர்களும் பிஹெச்டி மற்றவர்கள் இரண்டு பேரும் பாலாஜி நித்யா அவர்களும் பேட்டன் ரைட்ஸ் லாயர்ஸ் இந்த கூட்டத்தில் நான் என்ன எங்கே சேர்த்தார் என்று யோசித்தேன் நான் எதுலேயுமே சேர முடியாது நான் பிறகுதான் யோசித்தேன் நான் 
மண்ணில் மகிந்தேன் என்ற ஒரு காரணத்தினால் இருவருமே சேலம் என்னுடைய வீட்டிலிருந்து ஒரு ஒன்றரை கிலோமீட்டர் தூரத்தில் அவருடைய வீடு அதை மனதில் வைத்து கொண்டு வந்து என்னை அழைத்திருப்பார் என்று நினைக்கிறேன் அவர்களுக்கு வழங்க இருக்கும் இந்த புத்தக வெளியீட்டு விழாவிற்கும் வழங்க இருக்கும் இந்த வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் இந்த அபிஷேகிங் சாமி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரியை புரிந்து சிறப்பித்திருக்கும் நமது மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் ஜஸ்டிஸ் ஜெகதீசன் அவர்களே மற்றும் எனக்கு கல்லூரியில் நான் படித்து திருத்தும் காலத்தில் எனக்கு ஆசிரியராக இருந்த ப்ரொஃபஸர் சி எம் கே ரெட்டி அவர்களே எப்பொழுதெல்லாம் அவரை பார்க்கிறேனோ பொன்ராஜ் என்ற பெயர் எனக்கு எண்ணம் வராது ஏபிஜே அப்துல் கலாம் என்று தான் எனக்கு என் மனதில் தோன்றும் முதல் அல்ல அதுக்கப்புறமா தான் பொன்ராஜ் அப்படின்றது வரும் அந்த அளவிற்கு அவருடன் உடனிருந்து பணி செய்திருக்கும் பெருமை பெற்றிருக்கும் பல விவாதங்களில் அவருடனும் கலந்து நான் நானும் விவாதித்திருக்கிறேன் அவருடைய அந்த எண்ண ஓட்டங்கள் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து அவர் பணி செய்திருந்த அந்த கிரேட் மேனுடைய விஷன் அப்படின்றது வந்து நமக்கு அது புரிய வரும் ஏன்னா அவர் வந்து சொல்வார் ஏபிஜே அப்தாம் அப்துல் கலாமின் ஒரு ஃபேமஸ் இது என்ன சொல்வார்னா உங்களுடைய ட்ரீம்ன்றது நீங்கள் வந்து தூங்கிட்டு இருக்கிறப்ப வர்றது இல்லை நீங்கள் முழிச்சுட்டு இருக்கிறப்ப வர்றது தான் உங்களுக்கு ட்ரீம் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ அதை போ அதை போன்று உழைப்பில் நீங்கள் உறுதியாக இருந்தீர்கள் என்றால் கண்டிப்பாக உயரங்களை எட்ட முடியும் என்ற ஒரு பொன்மொழியை அவர் சொல்லியிருக்கிறார் திரு பொன்ராஜ் அவர்களுக்கும் மற்றும் டெப்டி கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் மிஸ்டர் குமார் அவர்களுக்கும் அட்வொகேட் அண்ட் இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி அட்டார்னி ஏ கே பாலாஜி அவர்களுக்கும் பேட்டன்டி அட்வொகேட் அண்ட் பேட்டன்டி ஏஜென்ட் நித்யா அவர்களுக்கும் ஏவிஎஸ் என்ஜினியரிங் காலேஜ் எக்ஸ் பிரின்சிபல் டாக்டர் ரங்நாதன் அவர்களுக்கும் மற்றும் மிஸ்டர் கிறிஸ்டபர் டெய்லர் கிராஃப்ட் ஹூ இஸ் கம் டு கிவ் திஸ் அவார்ட் அண்ட் இங்கே பெருந்திரளாக வருகை புரிந்திருக்கும் அதாவது நோயாளிகள்னு சொல்ல முடியாது அவரிடம் மருத்துவம் பார்த்து பயன்பெற்ற உங்கள் பலருக்கும் இங்கே வருகை புரிந்திருக்கும் அனைவருக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் இங்கே மாலை வணக்கம் அதாவது இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்னை வந்து கூப்பிட்டப்போ எனக்கு வந்து நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தாங்க ஜஸ்டிஸ் சொன்னார் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் எஃப்ஆர்சிஎஸ் டப்சி எங்கள் ரெட்டியன் நானும் ஸோ எங்களுக்கு வந்து இந்த அக்குப்பா பஞ்சர் அக்கு ப்ரெஷர் பற்றின்றதெல்லாம் தெரியாது ஆனால் நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்போ வந்து பல பேர் வந்துட்டு நாங்கள் வந்து ஆயுர்வேதா போகலாமா இல்லாட்டி வேறு ஒரு ஆல்டர்னேட் ஃபார்ம் ஆஃப் மெடிசன் போகலாமா அப்படின்னா எங்களுக்கு வந்து அதை பற்றிய புரிதல் அந்த அளவுக்கு இருக்காது அதனால் வந்து நீங்கள் அதுக்கு போகக்கூடாது அப்படின்றது சொல்ல முடியாது ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து எங்களால் முடிந்த ட்ரீட்மெண்ட் இது தான் இதற்கு மேல் உங்களுக்கு ஏதாவது முயற்சி செய்யணும்னா நீங்கள் முயற்சி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி இட் இஸ் ஃபிசிக்கல் மென்டல் எமோஷனல் சோஷியல் ஸ்பிரிச்சுவல் ஹெல்த் தட் இஸ் கால்டு காம்ப்ரஹென்சிவ் ஹெல்த் தட் இஸ் ஹவு தி உலக சுகாதார மையம் டெஃபினேட் ஃபார் தி ஹெல்த் ஆனால் நம்ம நானும் எம்பி சார் நான் வந்து வி ஆர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இன் அலோபதி மெடிசன் நோ டவுட் பட் வி ஆல்வேஸ் பிலீவ் எந்த துறை குறைச்சல் நாங்கள் நினைக்கல ஏன்னா அவங்கவுங்க இருக்கிற நல்ல விஷயங்கள் குணங்கள் அந்த துறையில் இருக்கும் எது நல்லா வேலை செய்யவும் எது நல்லா வியாதி கியூர் செய்யவும் அதுதான் பெஸ்ட் மெடிசன் we don't think that allopathy is the only best medicine we never think so in fact oru avar sonna mari oru doctor vandu oru prescription kudupparu and the lady kekranga doctor idhula onnu side effects illaya indha medicine la nu kekranga doctor enna sonna theriyuma neenga hot dog saapidringa hamburger saapidringa paav paaji saapidringa இந்த கொஸ்டின் அங்கே எப்படினா கேட்டீங்களா அதில் நிறைய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது இதுக்கு மேலே அதில் நிறைய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது அங்கே கேட்க மாட்டேங்க இந்த நாங்கள் என்ன கேட்குறீங்க திஸ் இஸ் த சுச்சுவேஷன் சிமிலர்லி ஆர்டபுள் ஜட்ஜ் ஆல்சோ வாண்டட் அவுட் அபவுட் தி காஸ்ட் ஆஃப் மெடிசன் நீங்கள் சொன்னது கரெக்டு சார் ஒரு புது ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு பில்ட் பண்ணும்போது அங்கே ஒரு டிஸ்கஷன் வந்தது ரிகவரி ரூம் எங்கே கட்டலான்னு சொல்லி அப்போ அவர் சொன்னார் பெஸ்ட் பிளேஸ் இஸ் நெக்ஸ்ட் டு தி பில்டிங் செக்ஷன் சொல்லி ஆஃப்டர் சீங் தி பில் யூ ஹவ் டு ரிகவர் ஃபார் சம் டைம் ஸோ அந்த அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு மெடிசன் இல்லாமல் வேலை குணம் செய்ய வருவரும் அதுக்கு ஒரு முறை இருந்தால் டெஃபினட்டாக அது பாராடக்கூடிய விஷயம் வர இருக்கக்கூடிய விஷயம்தான் ஆனால் இதில் ஒரு சின்ன சிக்கல் எத்தனை பேர் இது ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும் எத்தனை பேருக்கு ஒரு பயிற்சி கொடுக்க முடியும் 
This is a very important issue because it has to reach everybody. Vattanal is mudiyad. So this is another important issue. Inno vishe gula thora. There is a definition medicine. Ambad sathe vidham vyaj ondi sadharna ma thale gunamau. They are all self curable, fifty percent. That's why we say medicine is an art of entertaining the patient while nature takes care of the disease. Apni vada varu definition undu. So, these are all very important things we understand. Second thing is meditation. Meditation, Ramanala, you know, Nariya Aracha Pandya Rikki, meditation nala, Nariya Gunangal, Nalla Gunangal Alla Rikki Nodu Thiriyam. And I always tell them, if you want to avoid medication, please do meditation. That is always better, because that will give you peace of mind, control to many things, blood sugar, blood pressure, and uh, anxiety, everything will come down. Another very important thing now we are seeing in the world is stress. Manu Adattam. Yella Vishengal Manu Adattam. 50% of the patients we see, I am sure Dr. Kalani also agree with me, when we see the patient, at least 50% have some stress background. Jagadish Maya Vargali, Pundraj Vargali, Ishwar Vargali, Kumar Vargali, Valakar Janitya Vargali, Aya Raghunathan Vargali. Ungali Anna Vargum, Inudiya, Iniya, Malai Vargum. Aya Niriya Saraya, Suli Tundra Nanga, Inge Irkong Yelamme, Doctor, Inge Yenakku Yudukkuun, Sambandho Kadiyadhe, Abdi Indra Pahadhe, Aya Nanakchi Tundra Nanga. Aya Vay Vandhu, Oru Kaltil, Renda Ayamna, Naa, Renda Ayatho Sobhra, Renda Ayatho Sobhra, Renda Ayatho Sobhra, Ayah orang berdua saya lama usang cili cili orang, saya lama usang tu ayah kau pun boleh. Normal lah traffic polis mana tak bade terlupa orang, but ayah kalau pernah orang abdi nombor tu, kahar pesan apa sahaja orang tu, yang lain semua, bela bela tu boleh itu kalau macam tu. Yang yang ke yang tu orang tu lupa pergi, yang tu lupa orang tu teriak. Apa ni macam tu? Ni tu macam ayah orang teriak. Hari usaha satu rumah itu orang kau trademark pattern copyright design nalar orang tu. Indah nalu. Over itu ada lirik, kapi rate, pelik puri mungkin untuk orang orang office mertua India lirik, ada Delhi lirik, ada kapur orang pattern itu kan 4 orang office lirik, Bombay, Kolkata, Chennai, Delhi, ini dah 4 orang lirik, anda anda area kunda mana, per 4 state itu, 5 state itu orang office, for example Kerala, Karnataka, Andhra, Telangana, Telangana, Tamil Nadu ini 5 state itu, Chennai itu ada office. Anda mai di India ada 4 orang dalam pattern office kita ada visitor. Inda 4 office dalam pora orang orang kita melalui appeal pola. Atau itu anda kapri mai ada orang pora orang tapu, kita right appeal juli orang appeal pola. Anda appeal pora itu ke yang nuri yang awak mesti kita ada. Pada nanti September anda ada di mohon nani kira. Apa IPAB Intellectual Property Appellate Board itu mana? Atau itu hari usaha sotur mai Mail muru mail muri itu ayam nak dipel. Aduh, renda ayam itu muda la. India ala ber yanggi me illa ma. Aduh Chennai la mudah ayat aduh. Anjat Chennai la. Ibu bandar modal niiri budi ayah la. Ini ke main karena nombor ramai naya gan bahra hero Dr Ari Jodi Bab. So in the bila la nama sen dikeret ke enna karena na anjegi ir 2010, rendah itu pertama mande, saya kandu pergi je, anda manual method, method for akupas, akupressure treatment, akupres, puncture, anda nama normala, elar kami terjun ko, but ini nadi way di orang kita, ya ini nama lah, apa nama perikat teriyo, India ala, the medicine, the akupressure treatment, kerja itu orang patent kudu tu kerja ada, so nama lor ayah ada, India le, modal Indian patent granted for method of treatment. So, in the treatment, in the patent, we have a lot of struggle. We have filed the file in 2020, that's why we have a lot of struggle. Why do we have a lot of struggle? We have a lot of struggle in our country. We have a lot of struggle in our Chinese. We have a lot of prior arts. Prior arts are not the same. We have a lot of treatment in this country. We have a lot of treatment in this country. We have a lot of treatment in this country. We have a lot of treatment in this country. India alah kerja itu, ulah itu lihat India madriana treatment, yanggi mekandu perikat padahal, mukia ma, idar kana, santri dalenggi mekadiyah itu. 
ட்ரீட்மெண்ட் யார் வேணா சொல்லிடலாம் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கணும் புக்ஸ் கொடுக்கணும் மாதிரிகள் கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி உலகத்திலேயே ஐயா பாபு ஐயா மட்டும்தான் கொடுத்தாரு அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த பேட்டன் ரைட் நம்மளுக்கு கிராண்ட் ஆச்சு ஸோ இந்த இடத்துல நாம் வாழ்த்துறது இல்லாமல் நம்மளுடைய கடமை என்ன ஏன்னா எல்லாத்த பற்றியும் பெரியவர்கள் சொல்லிவிட்டார்கள் அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நம்ம என்ன செய்யணும் ஏன்னா இட் திஸ் இஸ் அ வெரி ரேர் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ இந்த ரேர் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்டை நம்ம எப்படி மக்களிடையே பகிரணும் இப்போ நம்ம எல்லாருமே இன்க்ளூடிங் மீ எல்லாருமே சார் கிட்ட இருந்து ட்ரீட்மெண்ட் வாங்கி பயன்பெற்றிருக்கோம் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை நீங்கள் உங்களுடைய உறவினர்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருக்கிட்டையும் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா தான் இந்த மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கிறது தெரியும் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கிறதே தெரியாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் மீடியாவில் எதோ பகிரணும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பகிர்ந்து மற்றவங்களுக்கு சொன்னீங்கன்னா தான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போக முடியும் ஏன்னா ஐயா வந்து இப்போ நம்ம எல்லாருமே சொத்து வச்சுருக்கோம் ஐயா கிட்ட என்ன இருக்குன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அஃப்கோர்ஸ் வந்து நம்ம சொத்து வச்சுருப்பார் இல்லைன்னு சொல்லலை பட் அறிவு சார் சொத்து உரிமை எவ்வளோ வச்சுருக்காருன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இந்தியாவில் சி என்னை நிறைய பேட்டன்ஸ் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீல்ட் ஆஃப் மெடிசனில் என்ன இருக்குங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லாருமே சாரை பற்றி சொல்லிட்டாங்க மெடிசனை பற்றி சொல்லிட்டாங்க நான் செல்ஃபாக சாரை பற்றி ரியலைஸ் பண்ணது இந்த மெடிசனை பற்றி ரியலைஸ் பண்ணது மட்டும் நான் ஷேர் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு ஒரு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்துக்கு முன்னாடி தான் இன்டர்வியூ கொடுத்தாங்க கேப்டன் சார் குணசாயர் சார் மூலிமா அப்போ சார் போனோடனே எங்கள் காவல்துறைக்கே ஒன்றான சந்தேக பார்வையோட சாரை வந்து இன்ட்ராகேட் பண்ணேன் அப்போ ஏன் இவ்வளோ கொஷின் கேட்குறீங்கன்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்போ நான் ரியலைஸ் பண்ணுறது எனக்குள்ள டவுட்டை கிளியர் பண்ணிட்டு தான் நான் ட்ரீட்மெண்ட்டே ஷேர் பண்ணுன்ற மாதிரி அப்ரோச் பண்ணும்போது சார் எடுத்தோடனே புக்கை கொடுத்துட்டாங்க நான் புக்கு வாசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்ட்ரவியூஷன் பண்ணும்போது இதில் எப்படி உங்களுக்கு ஆர்வம் வந்துச்சு எவ்வளோ மெடிசன் இருக்குது நீங்கள் அதிலே ட்ராவல் பண்ண வேண்டியதுன்னா ஏன் செப்பரேட்டாக அவங்க தனியாக வழியை சூஸ் பண்ணி சொல்லி கேட்கும்போது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சார் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு செகண்ட் திங் வந்து பேசிக்காக சார் வந்து கிறிஸ்டினாக இருந்து இப்போ ஆதி ஜோதின்னு வச்சுருக்காரு எனக்கு அங்கே தான் டிகர் ஆச்சு சாரோட ஃபேமிலி வந்து கிறிஸ்டின் சார் கிறிஸ்டினாக வந்து தான் வந்தார் அப்புறம் எப்படி ஆதி ஜோதி இடிக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது நானே ஃபிசிக்கலாக அஃபெக்ட் ஆனேன் ஒரு ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து எல்லா ப்ரெசன்ட் மெடிசனும் வந்து கைவிட்டாங்க இதுக்கு என்ன கியூருன்னு சொல்லிட்டு சாரே ஒரு பேஷண்ட்டாக இருந்து டே டு டே இன்ஸ் எடுத்து இன்ஸ் எடுத்து இப்போ இந்த லெவலுக்கு வந்திருக்காங்க நம்ம டெமோக்ரஸி கண்ட்ரியில் ஒரு அப்ரூவ்டு வாங்கிறது எவ்வளோ கஷ்டன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் அதுக்கு பர்சனலாக பண்ணால் என்னுடைய லைஃப்பை நான் சொல்லுவார் என்னுடைய ஒரு வெரிஃபிகேஷனுக்காக ஒரு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் வெயிட் பண்ணேன் அப்போது எங்கள் சீனியர்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க சொன்னதுக்கப்புறம் அங்கே போய் பாரு இங்கே போய் பாரு இதெல்லாம் மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு செப்ஷன் சொன்னாங்க அப்போ ரியலைஸ் பண்ணது நம்ம உட்கார்ந்து ஒரு வேலையை செய்கிறது ஈஸி படித்து எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுறது ஒரு ஈஸி ஆனால் அதை க வெரிஃபிகேஷன் முடிச்சு வர்றது லாங் ப்ராசஸ் அந்த மாதிரி தான் இப்போ சார் யாருமே இல்லாத வழியை சூஸ் பண்ணி இப்போ பேட்டன் ரைட் வரைக்கும் வந்து ஒவ்வொரு துறையிலையும் தலை சிறந்து பிறக்கக்கூடிய அனைத்து சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் தலைமை விருந்தினர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதாவது யுஎஸ்னுடைய அட்ஜர் கட்டை பற்றி பேசணும் அப்படின்னு சொன்னால் கடந்த வருடம் ஒரு ரெண்டு வருடத்துக்கு முன்னாடி ஒரு அவார்டு எனக்கு கொடுக்கப்பட்டது வேல்ட் ரெக்கார்டில் இருந்து இந்த பஞ்சபூத மருத்துவத்துக்கானது அந்த நிகழ்விலையும் கூட என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா குறைந்தபட்சம் ஒரு வருட காலமாக நிறைய விதமான காஸ்ட் செக் பண்ணப்பட்டு அந்த விஷயங்கள் நடந்தது அதே போல தான் இந்த முறையும் சொல்லி கேட்டா இந்த அவார்டு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா ஒன்லி பேட்டன்ட் இன்வென்டர் அண்ட் பேட்டன் ஹோல்டர் அப்படிங்கிற அவார்டோட இது அது எப்படி சாத்தியமானது நான் மெடிசன் கேட்டகரி இல்லை அப்படிங்கிறது தான் முதல்ல எல்லாரையும் வரவேற்று முடிச்சது அதுக்கப்புறம் கட்டாயமாக நான் என்னுடைய மருத்துவத்தை பற்றி நிச்சயமாக உங்ககிட்ட பேச வேண்டும் அடுத்தபடியாக மாண்புமிகு எம்பி கலாநிதி வியாசங்க அவர்களை பணிவாக வழங்குகின்றேன் என்னுடைய அழைப்பை ஏற்று வந்ததுக்காக ஏற்கனவே சாரை வந்து ஏசிய புக் ஆஃப் ரெக்கார்டு வந்து அவார்டு வந்து அவர் முத
என்னுடைய அழைப்பை ஏற்று வந்ததுக்காக என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அவரை பற்றி எல்லாரும் சொல்லி முடிச்சுட்டாங்க அவர் ஒரு மருத்துவராக இருந்தும் அவர் நான் எழுதின புத்தகத்தில் நிறைய விஷயங்களை பார்த்து விட்டுத்தான் இந்த புத்த இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறார் ஆக்சுவலாக அதனால் அவர் மாற்று மருத்துவத்துக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்ததுக்காக என்னுடைய பணிவான வணக்கம் சார் அடுத்தது இந்தியன் மெடிக்கல் கவுன்சிலுடைய தலைவராகவும் எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டியினுடைய டீனாகவும் இருந்த சேம்கே ரெட்டி சார் வந்து என்னை தெரியாமலே ஒத்துக்கிட்ட ஒரு ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா என்னை யாரும் அவருக்கு தெரியாது நான் அருள்வேல் சார் வந்து அவர்கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கியிருந்தார் அவர் ஒத்துக்கிட்டார் நான் இன்விடேஷன் வைக்க போகும்போது தான் அவர் கேட்டார் நீங்கள் எம்டி என்ன மெடிசன் அப்படின்னு கேட்டார் நான் அப்போ தான் கேட்டேன் ஆல்டர்னேட் மெடிசன்ஸ் பற்றி நீங்கள் நீங்கள் சொல்லலையே அவர்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் என்னுடைய ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு என்னுடைய பேட்டர்ன் சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறதுலேருந்து என்னுடைய இன்வென்ஷன் என்னங்கிறத பற்றி சொல்லிவிட்டு டயபெட்டிக்கு நான் ஆன் த ஸ்பாட்டு குறைச்சி காட்டுவேன் காட்டுவேன் அப்படிங்கிறத பற்றி அவர்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அப்போ தான் அவர் வந்து இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது அப்படிங்கிறத பேசிவிட்டு அவர் கொரோனா டைமில் எழுதின ஒரு புத்தகத்தை எனக்கு வழங்கினார் இருக்கலாம் ஒரு மருத்துவராக இருப்பவர் எப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு புத்தகத்தை அவர் எழுதினார் அதை என்கிட்ட கொடுத்தார் இருக்கலாம் ஒரு ஆங்கில மருத்துவத்தினுடைய உயர் பொறுப்பில் இருந்து ஒரு மாற்று மருத்துவத்துக்கு அவர் வந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காகவே நான் அவரை தலை வணங்குறேன் அடுத்ததாக ஜஸ்டிஸ் வந்து ஜெகதீஷ் சார் வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நேரில் போயிட்டு மீட் பண்ண நானும் அருண்வேல் சாரும் மீட் பண்ணும்போது வந்து அவர் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தார் அன்றைக்கு தெரியாத ஒரு அப்போ அவர் கொஞ்ச நாள் கழிச்சா அவர் பதில் சொன்னார் வந்து நான் இன்டோல்ஷியல் ப்ராப்ளம் சரி இருந்திருக்கேன்னா சொன்னார் ஆனால் அவர் சேர்மனாக இருந்திருக்காரு அப்படிங்கிறத வந்து என்னுடைய பேட்டர்ல சொல்லி தான் எனக்கு தெரியும் ஆக்சுவலாக அது மட்டுமல்ல இவரை பற்றி கேள்விப்பட்ட இவர் சொன்ன உடனே நான் சொன்னேன் என்னன்னு சொல்லி கேட்டால் அவர் சேலத்துக்காரர் அப்படின்னு சொன்னார் எப்படி தெரியும் சொல்லி கேட்டார் எனக்கு தெரியாது ஆனால் நான் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருக்கேன் உங்களை பற்றி அதனால நான் சேலத்துக்காரர் அப்படின்னு சொன்னேன் அதனால என்னுடைய மைண்டின் மைண்டன் அவர் சொல்லிட்டார் அப்படிங்கிறதுனால அவருடைய உறவில் ஒருத்தர் நான் நினைக்கலாம் அதனால் ஏன்னா அவரை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் ஆக்சுவலாக வந்து என் மிஸ்ஸஸ் அழகாக சொல்லிட்டாங்க அவரை பற்றி அவருடைய புத்தகம் ஒன்று இருக்குது அதில் அவர் சொன்னாத விஷயங்களை எப்படி ஒரு ஜஸ்டிஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு அடையாளம் அவருடைய இருப்பிடம் அது ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு நேர்மை இருக்கிறதுனால தான் அவர் இன்றளவுக்கும் உலகம் முழுக்க வியாபித்திருக்கார் ஆக்சுவலாக இந்தியா மட்டும் கிடையாது அந்தளவுக்கு அவருடைய பெருமை இருக்கின்றது அதனால் அவர் இந்த விழாவுக்கு வந்து சிறப்பு வந்ததுக்காக என்னுடைய பணிவான வணக்கம் சார் நன்றி சார் அடுத்தது குமார் சார் ஒரு டெப்டி கமிஷனர் நிறைய கேள்வி கேட்டார் கொஞ்சம் நெஞ்ச கேள்விகள் கிடையாது ஒவ்வொரு நாள் வரும்போதும் ஒரு ஒரு மணி நேரமாவது எங்களுக்கு கூட டிஸ்கஷன் போகும் ஆக்சுவலாக அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்த கேப்டன் தான் அதுக்கு பொறுப்பு வைக்கலாம் அப்ப அப்பதான் தெரியும் அவர் வந்து ஒரு கிருபானந்த வாரியருடைய ஒரு டிவோட்டி அப்படிங்கிறது அவருடைய வழிகாட்டுதல் போய் நடக்கக்கூடியவர் அப்படிங்கிறது தெரிய வைக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் வைக்கலாம் ஏன்னா இப்ப எப்படி இருக்கிறாரோ அதே மாதிரியான எளிமையான நிலைமையிலேயே எங்களோட கூட பழகக்கூடியவராக இருக்காரு ஏன்னா அந்த 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 போலீஸ் யூனிஃபார்முக்கு உண்டான எந்த விதமான முறுக்கும் அவர்கிட்ட இருந்து நான் பார்த்ததே கிடையாது ஆக்சுவலாக நிஜமாகவே பதில் சொல்கிறேன் நான் ஹானஸ்ட்லி ஏன்னா ஒரு எஸ்ஐ இருந்தாலும் சரி வந்து ஒரு ஏட்டாக இருந்தாலும் கூட சரி வந்து எப்படி இருப்பாங்கன்னு ஒரு பிஹேவியர் இருக்குது ஏன்னா எனக்கு டிஜிபி வரைக்கும் பேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால நான் பதில் சொல்கிறேன் நான் ஆனால் எந்த சூழ்நிலையிலையும் சரி வந்து தன் தான் ஒரு அதிகாரி அப்படிங்கிறதை வந்து காட்டிக்கொண்டதே கிடையாது அவர் ஆக்சுவலாக அப்படியாப்பட்ட ஒரு நல்லவரை நாங்கள் கூப்பிடுறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சு அதுவும் கேப்டனால் கிடைச்சிச்சு குணம் செய்கிற சாரால் அதனால் உங்களுக்கு என்னுடைய வணக்கங்கள் சார் பணிவான வணக்கம் சார் என்னுடைய பேட்டன் தான் எஸ் ஆக்சுவலாக நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சில் கண்டுபிடிச்சி இதுக்கு காப்புரிமை பெறணும் அப்படிங்கிறதுக்காக முயற்சி எடுத்து எல்லா கதவுகளும் மூடப்பட்டிருந்த காலகட்டங்கள் ஆக்சுவலாக அதன் பிறகு டாக்டர் கார்த்திக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு எம்பிபிஎஸ் எம்டி மூலியமாக இவங்களுடைய நம்பர் கார்டு கிடைக்கப்பட்டு தான் இவங்களுடைய ஆஃபீஸ் தொடர்பு கொண்டேன் என்னை நேரில் என்னுடைய வீட்டில் பார்த்தாங்க அதுக்கப்புறம் என்னுடைய பேட்டன் அட்டானி ஆர் கே திவான் என்னை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அவரை விஐடியில் மீட் பண்ணுறாங்க 
மீட் பண்ண என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அவர் வந்து பதினஞ்சு நிமிடம் எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் பேசினாங்க எக்ஸாம் பேசிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறத பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு வந்து நீங்கள் இதை ரிட்டர்ன் எழுதி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு ஃபைலிங் இந்தியா ஃபைலிங் ஆகிடுச்சு அதுக்கு அடுத்தபடியாக பிசிடின்னு சொல்லக்கூடிய நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு நாடுகளுடைய கூட்டமைப்பில் வந்து இதை பதிவு பண்ணாங்க ஆனால் அந்த பதிவு பண்ணும்போது அவங்க ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தாங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் ஒருவேளை இது ஏற்கனவே எக்ஸிஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒன்று பேட்டண்டாக இருந்திருந்தால் இருந்தால் நீங்கள் உங்களுடைய இந்தியாவினுடைய ஃபைலிங் போயிடும் பரவாயில்லையா சொல்லி கேள்வி கேட்கப்பட்டது எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது அப்படின்னு சொன்னேன் காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் சைனா மட்டுமல்ல அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய எத்தனை விதமான அக்குப்பஞ்சனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்காங்களோ அவங்க அத்தனை பேர்த்தனுடைய புத்தகத்தையும் தரமாக பார்த்துருக்கேன் எங்கெங்கெல்லாம் அவர்களுடைய ட்ரீட்மெண்ட் மாறியிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கேன் அப்படிங்கிறதுனால அதில் உறுதியாக இருந்தேன் அதனால் அந்த வித்து அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது பாலாய் சாரும் நிக்கா மேடம் தான் அதுக்கு காரணம் அவர்கள் இருவருக்கும் என்னுடைய பழிவான வணக்கம் நான் வேலுமுறை கார்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒன்று இன்றைக்கு நான் ஏசியா புக் ஆஃப் ரெக்கார்டு இந்தியா புக் ஆஃப் ரெக்கார்டு இரண்டு முறை ஆசியா வந்து ரெண்டு முறை இந்தியா புக் ஆஃப் ரெக்கார்டு ரெண்டு முறை வேல் ரெக்கார்டு பிரிஞ்சு இரண்டாவது முறை ஆண்டூர் அவை அவையினுடைய மேலே அமைந்திருக்கின்ற உங்கள் அனைவரையும் நான் முதலில் மனமாக வழங்குகின்றேன் அற்புதமான ஒரு சூழலில் மிகவும் ஆரோக்கியமாக அமர்ந்திருக்கின்ற உங்கள் அனைவரையும் நான் பார்த்து கொடுக்க மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இந்த நிகழ்வில் தன்னுடைய ஆராய்ச்சியினை ஒரு புத்தகமாக கொண்டு வந்து இந்த சமூகத்திற்கு பயன்பட வேண்டும் என்ற நோக்கோடு நோ டிசீஸ் நோ டிசீஸ் என்ற புத்தகத்தை வெளியிடுகின்ற திரு ஆதிபு ஜோதி பாபா ஐயாவுக்கு நான் நம்ம அந்த வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சமீபத்தில் ஒரு புத்தகம் படித்தேன் இக்கிகாய் அப்படின்ற ஒரு புத்தகத்தை படித்தேன் நான் அதில் ஒரு லைன் எழுதியிருந்தாங்க நீங்கள் ஒரு அரை மணி நேரம் ஏதாவது ஒரு சீட்டில் உட்காரதாக இருந்திருக்கீங்கன்னா நீங்கள் அமைதியாகவே இருக்காதீங்க ஹாஃப் அன் ஹவர் நீங்கள் ரொம்ப அமைதியாக இருந்தீங்கன்னா உங்கள் பிளட்டில் இருந்து போகிற செல்ஸில் எல்லாத்துக்கும் அந்த கடைசி செல்லுக்கு போகிற ரத்தம் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் யாராவது பேசினாங்கனாலும் பக்கத்தில் இருக்கிறனால கை தட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அந்த இங்கே பாருங்கள் நம்மளை கை தட்டுங்கன்னு சொல்லவே இல்லை ஆனால் உங்களுக்கு நன்மை அப்படின்னா நீங்கள் கை தட்டுறீங்க உங்களை சிரிக்க சொல்லுறதுனால நீங்கள் சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க இப்போ பேசிட்டு இருக்கிறப்ப சொன்னாங்க அவர்கிட்ட நிறைய சொத்து இருக்குதா இல்லையான்னெல்லாம் சொன்னாங்க ஆனால் நமது தமிழ் மொழியில் ரொம்ப அருமையாக சொல்லியிருக்கிறாங்க நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் நம்ம இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறப்ப இந்த உடம்பு தான் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணமாக இருக்குது உடம்பார் அழியும் உயிரார் அழிவர் திடம்பட மீஞானம் சேரவும் மாட்டார் உடம்பை வளர்க்கும் உபாய மருந்தேன் உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே என்பார் திருவுள்ளர் அப்போ இந்த உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருந்தால் நம்ம எது வேண்டுமானாலும் சாதிக்க முடியும் அந்த உடம்பில் நம்ம எல்லோரும் நினைக்கிறது நல்ல சுகமாக இருக்கும் அது ஒன்றே ஒன்று தான் அதனால தான் நம்ம எல்லாத்தையும் முதல்ல பார்த்துட்டு கேட்குற ஒரு வார்த்தை நீங்கள் நல்லா இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை தான் கேட்குறோம் இப்போ இன்றைக்கு இருக்கிற உலகத்தில் என்ன ஆச்சுன்னா நிறைய பேர் நல்லா இருப்பது என்பது சாப்பிடுவதை விட அதிகமான மருந்து சாப்பிட்றது தான் இன்றைக்கி ஒரு உலகம் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது அந்த சூழ்நிலையில் இல்லை இல்லை உங்களுக்கு மெடிசினே கிடையாது இந்த வார்த்தைகளை மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கார் மருந்தன வேண்டாமாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உணே இது ஒன்று தான் இன்னும் ஒரு ஒம்பது சொல்லியிருக்கிறார் அவர் இந்த உடம்புக்கு வந்து நீங்கள் மருந்தே தேவையில்லை நீங்கள் என்ன சாப்பிட்றீங்களோ அது நல்லா சேர்த்து பின்னாடி நீங்கள் அடுத்த சாப்பாடு சாப்பிட்டீங்கனாலே இல்லை அப்படின்னு அவர் சொல்லி முடிச்சுருக்காரு அதை தாண்டி இந்த இயற்கையோடு வாழ்கின்ற வாழ்க்கையில் நம்ம உடம்பில் இருக்கிற அங்கங்கே சில பார்ட்ஸ் நம்ம டச் பண்ணாலே நம்மளுக்கு தேவையான உடம்பில் இருக்கிற மாறுபாடுகளை சரிப்படுத்தலாம் அப்படின்றது தான் திரு ஆலி ஜோதி பாபாவினுடைய ஒரு அருமையான கண்டுபிடிப்பு நான் ஜஸ்ட் ஒரு கெஸ்ட்டாக வரல ஒய்ஃப் அங்கே வந்திருந்தாங்க என்னை கூட்டு போகிறதுக்காக நீங்கள் வாங்கன்னு சொல்லி தான் நான் வந்தேன்னா ஸோ அதனால் அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க சரி இப்படியெல்லாம் பேச வச்சு நம்ம பார்த்துலாம் சொல்லிவிட்டு ஸோ இந்த ஒரு அருமையான நிகழ்வில் எனக்கு ஒரு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்று இருப்பதற்கும் அதே நேரத்தில் இன்று ஒரு பெரிய ரெக்கார்டு ஒன்று பண்ணியிருக்கிறார் ஸோ தான் கண்டுபிடித்த ஒரு புதிய கண்டுபிடிப்பினை ஒரு பேட்டன்ட் வாங்கியிருக்கிறாரு அதுக்கு எனக்கு ஒரு வேர்ல்டு ரெக்க